Tranquila, tranquila, tranquila. A casi una semana de la liberación de Jacqueline Salazar, los cabos sueltos siguen sin resolverse. Más aún cuando se hallaron celulares vinculados al secuestro de la empresaria en manos de dos familiares. Hace cuatro días de esta funeraria, ubicada en el distrito de San Martín de Porres, fue detenido Jesús Santos Victorio Acuña, tío político de Jacqueline Salazar y quien estaría vinculado al secuestro de la empresaria. Pues según la hipótesis policial, las llamadas extorsivas habrían salido de un teléfono móvil que pertenecería a esta empresa. Papi, soy Jackie, por favor, por favor, consigue el dinero, que yo no quiero que me hagan más daño. Solo ponga el dinero, por favor. Habla con mis tíos. Mis tíos, ellos saben todas las propiedades que tienen mis tíos. ¿Te explicas el secuestro? Nada, de... ¿Ah? porque se la sale mi cuñado. ¿Ya? El día del secuestro, que me llamó para, para pedir apoyo. ¿Ya? ¿Y? Yo he llamado a la policía para, por geolocalización, demasiadas ¿Ah? comunicaciones, uh -huh. es lo que me están haciendo daño. En este tipo, en este tipo de secuestros típicos, la información siempre sale de, la fam de los familiares o sale del entorno laboral. Y uno, cuando es un investigador, y en eso radica lo, lo importante de hacer una buena investigación, es de que uno se trace hipótesis y conforme va avanzando con las hipótesis va descartando. Según la hipótesis policial, el hijo del tío político de la empresaria, Jesús Abraham Victorio Vallejos, aparentemente tendría vinculación cercana con alias El Monstruo. Ese sobrino que está también detenido, él tiene en su poder un celular y si... Se extrae la información de ahí y se ve que, digamos, ha habido contacto con la, con la ex esposa del monstruo o con el mismo monstruo. Y yo creo que ahí su situación se puede complicar. La esposa y familiares del tío de Jacqueline hicieron una vigilia en los exteriores de la Dirincri, exigiendo la liberación de él. ¡Libertad! 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 Adiós, gracias, mi sobrina. Ya la tenemos. Pero ahora lo implican a mi marido. Y yo, por favor, pido justicia, que lo liberen, porque él no tiene nada que ver con estas cosas. Pero por quien decidieron mantenerse en silencio y no pronunciarse, fue sobre el hijo de Jesús Victorio. ¿Pero ¿Usted todo? conoce al primo que ha sido detenido? Sí, lo conozco. Es su hijo, ¿sí o no? ¿Y sí. él, ese joven, también tendría alguna implicación? Sabe no sabemos todavía. No le puedo dar con certeza nada. Simplemente estoy hablando por mi marido. Los resultados de la investigación y análisis de los teléfonos incautados a los familiares se conocerán en los próximos días. Hasta el momento hay nueve detenidos por los delitos de banda criminal y secuestro.